হ্যালো হানি গোডার্টস দিস ইজ রমান ব্যাক আর আজকে আমরা এপিআই দ্বিতীয় পর্বে দেখব কীভাবে এপিআই ব্যবহার করতে হয় যারা এপিআই প্রথম পর্বটি মিস করেছেন তারা ভিডিও ডিসক্রিপশন থেকে এপিআইয়ের প্রথম পর্বটি দেখে আসবেন কেননা এপিআইয়ের প্রথম পর্ব না দেখলে আপনি আসলে বুঝবেন না যে এপিআই কি এবং কেন সেখানে আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম এপিআই কি জিনিস এপিআই কিভাবে আমাদেরকে হেল্প করে এপিআইটা কেন আসলে সো মেইন দুইটা সামারি করে দিচ্ছি আমি মেইন দুইটা ব্যাপার ছিল সেখানে সেখানে হচ্ছে যদি আপনি আপনার একটা ডেটাবেজের ডেটা বা একটা ওয়েবসাইটের ডেটা আপনি মাল্টিপল ডিভাইসে দেখাইতে চান যেমন আপনি আইওসে দেখাইতে চান আপনার ওয়েবে দেখাইতে চান আপনি অ্যান্ড্রয়েডে দেখাইতে চান বা অন্য কোনো ভিন্ন ধরনের ডিভাইসে দেখাইতে চান তাহলে আপনার এপিআই প্রচন্ড পড়বে অথবা আপনি এমন কোনো সার্ভিস যেটা আপনি নিজে বানাইতে পারেন না যেমন অনলাইন পেমেন্ট গুগল ম্যাপের মতো কোনো ম্যাপ যদি আপনি আপনার ওয়েবসাইটে দেখাইতে চান অথবা আপনি যদি আপনার ইউটিউবের ভিডিওগুলো আপনার সাইটে নিয়ে আসতে চান সেক্ষেত্রে আপনার এপিআই প্রয়োজন পড়বে শুধু তাই না আরও একটা প্রয়োজন আছে সেটা হচ্ছে যদি আপনি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সার্ভারের মধ্যে যোগাযোগ করতে চান যেমন কোনো একটা সার্ভার হয়তো জাভা স্ক্রিপ্ট রান করে বা নোট জেস রান করে অন্য একটা সার্ভার হয়তো শুধু জাভা রান করে বা কোনো একটা পাইথন সার্ভারে পাইথন রান হয় তো এই ধরনের সার্ভারের মধ্যে যদি আপনি ডেটা কমিউনিকেট করতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার এপিআই প্রয়োজন পড়বে আর আগে তো বললাম যে আপনার ডেটাটা আপনি মাল্টিপল ডিভাইসে প্লাস আপনি অন্যদের কোনো সার্ভিস ইউজ করতে চাইলে সেখানে আপনার এপিআই প্রয়োজন পড়বে এখন এপিআই কিভাবে ব্যবহার করব এপিআই ব্যবহার করার আগে তো আমাদের এপিআই বানাইতে হবে ভাই এপিআই না বানাই এপিআই ব্যবহার করবো কেমনে আমি একটু উল্টো করে আপনাদের দেখাচ্ছি বিকজ অফ এপিআই বানানোটা একটা সময়ের প্রসেস আপনার একটা ফুল কোর্স লাগবে এপিআই কীভাবে বানাইতে হয় সেটার জন্য কাজেই সেই কোর্সটা আমরা পরে করব বা সেই কোর্সটা আপনি ইন্টারনেট থেকে দেখে নিতে পারেন আমিও আপনাদেরকে রেস্ট এপিআই বানানো শেখাবো বাট আমরা এই মুহূর্তে ধরে দিচ্ছি যে একটা এপিআই অলরেডি আছে এবং কোথায় আছে একটা ফেক এপিআই সেই ফেক এপিআইটা আপনি বানাইলেও ঠিক ওরকম একটা এপিআই ফেক ফেক এপিআইয়ের মতো একটা এপিআই আপনি বানাবেন এখন আমরা এই ফেক এপিআই কীভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটা দেখব যদি আপনি ফেক এপিআই ব্যবহার করতে জানেন তাহলে আপনি আপনার এপিআইও ব্যবহার করতে পারবেন সো সোজা কথায় আমরা চলে যাচ্ছি এপিআই ব্যবহার করতে হয় কীভাবে সেটা দেখতে সো লেটস গো টুয়ার কম্পিউটার স্ক্রিন ওয়েলকাম ব্যাক তো আমরা ফিরে এলাম আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে এখন আমরা একটা ফেক এপিআই ইউআরএলে যাব এবং সেই ফেক এপিআই ইউআরএল থেকে ডেটাগুলো নিয়ে এসে আমাদের ওয়েবে দেখাব তো চলুন কীভাবে তো ফেক এপিআইয়ে যেতে হলে আপনারা ওয়েবসাইটে গিয়ে জেসন প্লেস হোল্ডার প্লেস হোল্ডার লিখে এন্টার প্রেস করবেন জেসন প্লেস হোল্ডারে গিয়ে জেসন প্লেস হোল্ডার ডট ডট টিপি কট ডট কম সো এখানে গিয়ে আপনারা অনেকগুলো এপিআই ইউআরএল পাবেন এখানে অনেকগুলো এপিআই ইউআরএল আছে পোস্ট কমেন্টস অ্যালবামস ফটোস টু ডুস ইউজার্স সাথে নিজে আরও কিছু আছে এখানে কোয়েরি করার কিছু উদাহরণ দেওয়া আছে সো আমরা চলে যাচ্ছি টু ডুসে আপনি ইউজারে যেতে পারেন আমরা ইউজার্সে যাই সো ইউজার্সে গেলে এই যে আমি বলেছিলাম আপনাদের এপিআই হচ্ছে ডেটা মানে এপিআই গেলে আপনি শুধু ডেটা পাবেন ডেটা কমিউনিকেট করতে পারবেন ডেটা দিতে পারবেন এপিআই এপিআই সেটাকে সেভ করে রাখবে ডেটাবেজে আবার আপনি যদি ডেটাগুলো রিট্রাইভ করতে চান তাহলে আপনি ডেটাগুলো গেট করবেন এই ডেটাগুলো আপনি পাবেন এই ডেটাগুলো আপনি আপনার ওয়েবসাইটে দেখাতে যাবেন এখন এই রকম ডেটাগুলো তো আমার মানে ওয়েবসাইটে দেখালে ইউজার কিছু বুঝবে না বা আপনি নিজেও কিছু বুঝবেন না আপনি হয়তো জানেন যে কোনটা কি বাট এরকম ডাটা ভিউ তো আমরা চাই না আমরা আমাদের ওয়েবসাইট এটাকে সুন্দর করে ভিউ করতে চাই তো সুন্দর করে কীভাবে ভিউ করতে হবে ওয়েবে যদি আপনি ভিউ করতে চান তাহলে আপনার জাভা স্ক্রিপ্টের প্রয়োজন পড়বে আপনি যদি জাভা স্ক্রিপ্ট ভালো জানেন তাহলে নো প্রবলেম আর যদি আপনি কোনো ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করেন সেটা হতে পারে অ্যাঙ্গুলার রিয়াক্ট বা ভু সেই ফ্রেমওয়ার্কে অনেক সুন্দরভাবে এপিআই ইউজ করার জন্য সব ফিচারগুলো দেওয়া রয়েছে আপনি অ্যাঙ্গুলার রিয়াক্টের ডকুমেন্টেশনে গেলে সেখানে দেখতে পাবেন বাট আমি এখানে জেনারেলি জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে আপনাদের এপিআই কল করে দেখাবো মানে এপিআই ব্যবহার করে দেখাবো এপিআই থেকে ডেটা রিটাইপ করে দেখাবো আর শুধুমাত্র জে এস দিয়ে দেখানোর কারণ একটাই কারণ যদি আপনি জে এস দিয়ে পারেন তাহলে আপনি ওয়েবের ক্ষেত্রে অন্যান্য ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করলে আপনার সমস্যা নাই আপনি সেখানে ডকুমেন্টেশন দেখে আপনি নিজে নিজেই এপিআই কল করে করে ডেটা দেখাতে পারবেন আপনার ইউআইতে সো জেনারেল জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে করতেছি আপনি একেবারেই চিন্তা করেন না যে আপনি ফ্রেমওয়ার্কে গেলে এপিআই কল করতে নতুন কোনো প্রসিডিউর ফলো করতে হবে না সবই প্রায় সেম সামান্য একটু পরিবর্তন আসবে তো চলুন শুরু করি এই ডেটাগুলো কীভাবে আমি আমার ওয়েবে ভিউ করব তাহলে আমি একটা প্রজেক্টে চলে যাচ্ছি আমি ডেস্কটপে একটা প্রজেক্ট ফোল্ডার বানাই এপিআই কল এই এপিআই কল বলে একটা প্রজেক্ট ফোল্ডার অলরেডি বানানো আছে এখানে গিয়ে আমি এটা ভিএস করে অন করি ওকে
আপনি এক্সএমএল এইচটিটিপি রিকোয়েস্ট ইউজ করতে পারেন বাট আজকে আমি এক্সিওস দিয়ে দেখাবো কারণ এক্সিওস দিয়ে যদি আপনি পারেন তাহলে আপনি সবগুলো পারবেন সবগুলো সেম সো আপনাকে এক্সিওসের সিডিএনটা নিতে হবে এক্সিওসের সিডিএন লিঙ্কটা আপনি এক্সিওস সিডিএন লিখে সার্চ দিলে আপনি পেয়ে যাবেন এক্সিওস সিডিএনে গিয়ে আপনি এই যে এক্সিওসে সিডিএন লিঙ্ক মানে সাবাই স্ক্রিপ্ট ফাইলের লিঙ্ক সেটাকে কপি করে নিয়ে এখানে স্ক্রিপ্ট দিয়ে স্ক্রিপ্ট সোর্সের মধ্যে আপনি এক্সিওস দিয়ে দেবেন এক্সিওস দেওয়ার পরে আমাদের যে এপিআই থেকে আমরা ডেটা নিয়ে আসতে চাই সেই এপিআই ইউআরএলটা কপি করবেন কপি করলাম এবং আমরা ডেটা এই ডেটাগুলো আমরা নিয়ে আসব নিয়ে আসার জন্য একটা মেথড কল করতে চাই সেটাকে বলে গেট মেথড তাহলে আমরা এক্সিওস ডট গেট যদি দেই আমি অবশ্যই এর নিচে চলে যাই আর এটাকে এই সাইডে করে দিই ওকে স্ক্রিপ্ট স্ক্রিপ্টের মধ্যে আমরা কি করব এক্সিওস যেহেতু আমরা অ্যাড করেছি কাজে আমরা এক্সিওস ইউজ করতে পারবো এক্সিওস ডট গেট গেট দিয়ে ইউআরএলটা দিয়ে দেবেন ইউআরএলটা দিয়ে দেওয়ার পরে একটা প্রমিস রিটার্ন করবে যারা তারপরে স্ক্রিপ্টে প্রমিস জানেন তারা তো জানেন আর না হলে আপনি একটু সার্চ দিয়ে দেখে নেন প্রমিস কী জিনিস আর প্রমিস হ্যান্ডেল করার জন্য আমাদের ডট দেন মানে প্রমিস সাকসেসফুল স্টেট মানে রিসলভড রিসলভ হইলে আমাদের দেন মেথডটা মেথডের ভেতরে যে কলব্যাক দিব সেটা কে এক্সিকিউট করবে এবং যদি রিজেক্ট হয় তাহলে ক্যাশ মেথড বাট দেনের মধ্যে আমরা একটা দেন একটা কলব্যাক নিবে সো কলব্যাক ফাংশান হিসাবে আমরা একটা ফাংশানে লিখি আমি এস ফাইভই লিখতেছি কলব্যাক ফাংশান একটা রেসপন্স রেসপন্সের পরে রেসপন্সটা আমরা হ্যান্ডেল করব আমি কনসোল ডট লক রেসপন্স দিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে দেখাই যে রেসপন্স আসলে কি আসে আর ক্যাচের মধ্যে ডট ক্যাচ মিন্স যদি কোনো এরট হয় তাহলে এটা কি ফাংশান কলব্যাক ফাংশান ফাংশান এরট এরার হইলে আমরা কনসোল ডট লক এরারই দেব ওকে তো আমরা দেখি আসলে আমাদের এটাকে এটা আসলে রেসপন্স কি দিচ্ছে বা এরার দিচ্ছে কি না আমাদের এই এপিআইটা কল করলে সো লাইভে দিলাম লাইভে দিলে এখানে লাইভ হচ্ছে আমরা ইন্সপেক্ট করে নেই ইন্সপেক্ট করে আমরা কনসোল দেখি কনসোলে আমাদের একটা অবজেক্ট দিয়েছে অবজেক্টের ভেতরে আমাদের ডেটাগুলো আসছে কনফিগ আসছে হেডার আসছে আর স্ট্যাটাস আসছে স্ট্যাটাস স্ট্যাটাস টু হান্ড্রেড দ্যাট মিন্স আমাদের প্রমিসটা রিসলভ হয়েছে এবং ডেটা ডেটার মধ্যে আমরা দেখছেন এখানে দশটা ডেটা পেয়ে গেছি মানে দশটা ইউজার ছিল আমাদের এখানে দশটা ইউজার ছিল সেই ডেটাগুলো আমরা পেয়ে যাচ্ছি এখন এখানে কনসোলে তো পাইলাম এখানে তো ডমে ভিউ করতে হবে মানে ডকুমেন্টে ভিউ করতে হবে ওয়েবসাইটে ভিউ করতে হবে তাহলে এটা আমরা কিসের ভিতরে পাচ্ছি ড ডেটা ডেটার মধ্যে তাহলে রেসপন্স ডট ডেটা দিলে আপনি শুধু ডেটাগুলো পাবেন ওকে আমি এটাকে একটু জুম করে দেই এত জুম না দেখছেন সব ডেটাগুলো আমরা পাইছি সো এটা আমরা কী আকারে পাইছি এটা একটা অ্যারে আকারে পাইছি এখানে একটা অ্যারে এই যে থার্ড ব্র্যাকেট দেওয়া আছে তার মানে একটা অ্যারে তো অ্যারে আকারে পাইছি তার মানে আমাদের অ্যারেটা ট্রাভার্স করে সবগুলো এলিমেন্টকে ফল লুপ দিয়ে ট্রাভার্স করে তারপরে আমাদের ডকুমেন্টে দেখাই হবে এখন আমরা কি করি এখন এটাকে ফল লুপ দিয়ে ট্রাভার্স করি রেসপন্স ডট ডেটা ডেটা ডট ফর ইস ফর ইস সো ফর ইস এ এলিমেন্ট আমরা এটাকে এক্স দিয়ে দেই এখানে কনসোল ডট লক কনসোল ডট লক এক্সকে প্রিন্ট করি এখানে একটা এরার আছে এরারে কি লিখছে ক্যান নট রিড প্রপার্টি ফর ইস উপস আমরা এখানে সিনিপেটের কারণে অ্যারেটা চলে আসছে অ্যারেটা রিমুভ করে দিই অ্যারেটা রিমুভ করি দেখছেন সব ডেটাগুলো কিন্তু আমরা এখন অন বাই অন পাইতেছি সো অন বাই অন পাইতেছি এটা আমি জাস্ট জাভা স্ক্রিপ্ট ইউজ করতেছি বলে একটা একটা ফর ইজ লুপ দিয়ে এটাকে একটা একটা করে প্রিন্ট করছি একটা একটা করে ডমে ভিউ করব বাট যদি আপনি ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করেন আপনাকে ইজিলি এটাকে ডকুমেন্টে ভিউ করতে পারবেন জে এস মধ্যে ফর লুপটা যদি আপনি দিয়ে দেন তাহলে সেক্ষেত্রে আর এত প্যারা নিতে হবে না সো এখন কি করি আমরা একটা ইউএল একটা ইউএল নিয়ে নেই ইউএলের মধ্যে আমাদের এই সব ডেটাগুলো মানে দশটা ডেটাগুলোকে আমরা ভিউ করব তাহলে ইউএলের একটা আইডি দিয়ে দেই আইডি আইডি ইউজার্স ইউজার্স সো সরি সো এই ইউজার্সে আমরা সবগুলো দেখাবো অর্থাৎ আমাদের এখানে কি হবে ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি সরি ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি আই টি ইউজার্স ইউজার্সে আমরা ইনার এইচ টেম এল ইনার এইচ টেম এল প্লাস ইজ ইকাল টু কেননা আমরা অন বাই অন একটা অ্যাড হচ্ছে আরও একটা অ্যাড করবো মানে একটার পর একটা অ্যাপেন্ড করবো সো প্লাস ইজ ইকাল টু 
दिए कि एक ला एलिमेंट तैरि ला एलिमेंट तैरि हार लाइर मध्य थे यूजार्स यूजर ओ सरि एक्स डट नेम मैं आप नेम प्रिंट करब प्लस आर ला एलिमेंट शेष करब ओके तो देखिए हमें कम है देखें एखे एक जूम कर दे अपने देखें सब कट नेम क्योंकि प्रिंट हो गए एन आगे हमें कन्सोले प्रिंट कर डकुमेंटे प्रिंट करते अर्थात अपनी एपीआईर ये डेटागुलो सिल हो जगह जेसन फर्मेटे सिल हो से जेसन फर्मेटे डेटागुलो के अपनी एन डमे भिव करते सो अपनी एपीआईर जो डेटा एन जेसन फर्मेटे सिल से जेसन फर्मेटे नहीं एम एल एम भिव करते कहे अपनी एपीआई डेटा नहीं चिंत पड़बें ना एपीआई डेटा नहीं अपने अनेक टेंशन छो से डेटा कि करब क्यों भिव करब क्यों व्यवहार करब सो हमें शुद्ध वेबे व्यवहार कर देखल अपनारा एंड्रडे एक ही भाव भिव करते हैं एंड्रडे भिव टेक्नोलॉजी एंड्रडे रेसपन्स रिसिव करार्ज लाइब्रेरि आखने अपना एंड्रडे घाटाघाटी कर लेते पाबें सो अपना एंड्रडे यूज करते हैं अपना हमें वेबे देखा और आई एस यूज करते जगह यूज करते हैं सो एपीआई एभवे यूज करते हैं एभवे कल करते हैं कल कर एक रेसपन्स पाई से रेसपन्सर मध्य डेटा थी से डेटागुल्क जो एरे थे तो ट्रावार्स कर देखो जो एक एक थे एक अबजेक्ट थे तो ट्रावार्स कर देखान किस नहीं जस्ट हमें प्रत्येक प्रपार्टी के डकुमेंटे देख सो दैट्स इट गाइज अपन आशा करी अपना बुझते क्यों एपीआई कल कर डेटागुलो के डकुमेंटे देखाते हैं तो अपनारा परवर्ती भिडियोर जो व्ट करें से अनेक मजार किस बिकज अफ से चाची जो अपने के एक फेक एपीआई क्यों बनाते हैं देखो परवर्ती देख रियल एपीआई क्यों बनाते हैं आपनी जदि वेबे क्ज कर विभिन्न एपीआई देख अपना नोट जेस डट नेट साथ ही पाइथने देव चेषा करबी जो पाइथन प्रोग्रामिंग करीना लारा फेले देखान चेषा करब सो सबाई साथी थकूँ सुस्थ सुंदर थकूँ और हमारे चैनल सबसक्राइब कर रखबें बेल आईकने क्लिक कर रखबें जान अपना भिडियोगलो पान ओके आल्ला हाफिज़